。表姐，不是表姐，什么意思啊？坐下去，在公司叫我左总。行，左总，你答应我爸给我安排个好工作，你就让我每天得去暗湖端茶倒水啊。我这都干了一个月了，是不是该升职了？我让你去跟刘主管学，学的怎么样了？跟他学，他是个屁呀、啊！我要干，肯定比他干得好。那你当主管去吧。我什么身份呢、啊，姐？小主管我真看不上、啊。那以你这么大的身份，你想干点什么呀？那我最少得干个副总呢。你给我安排个副总，你回去跟我爸也好交代。咱俩回去跟亲戚，那也有面儿，是不是，姐？你连端茶倒水都干不明白，还想要面儿？想当副总，无理取闹。左奇，我现在给你两个选择。第一，让我当副总；第二，我现在就走。但是，我得提醒一下你，我现在走了，你和亲戚不好交代。最重要的是，你和我爸有个大合同要签，自己掂量着办。小浩，你还是不明白为什么舅舅把你放在我这儿，我和他的合作还轮不到你来说。行，你就那么说我，你给我等着，你看这帮亲戚怎么说你。至于你这样的亲戚，不要也。干嘛呢？准备转了，媳妇病了，急需用钱。用钱你跟我说呀，这个店一直生意这么好，这么多年了，你说转就转呀。我不能什么事都跟你说吧，我又不是个残废。你车呢？卖了。来，左奇喝茶。谢谢嫂子，嫂子最近都好吗？好呢。哎，你去快去给左奇炒两个菜。哦，好。不用了，我一会儿还有事呢。嫂子，你要是有什么困难，一定要告诉我，千万别跟我客气。嗯，没事，我们都能解决。嗯，那我先走了。这边是厨房，然后这边是包房。哦、嗯，说吧，多少钱转的？呃。要要不你你开个价，这啥玩意儿？还让我给价？那肯定越低越好啊！一块钱你干呢？用不三十万，成交，挺好。店都转出去好几天了，我这心里面空落落的。没事，等老公有钱了，给你开个大的。<笑>老公，对不起，我感觉是我拖累了你。这说的什么话呀？等你病治好了，我再想办法。要不咱们给左七打个电话，先找个工作。左奇这么多年一直帮咱们，我不想再麻烦他了。嘿，到咱们店了，咱们去看看去。走吧。嗯，老公真难吃、啊。是吗？哇，这饭店这么开心，不是被他们开黄了吗？都。喂，老大，你说那个车已经赎回来了，我给你送过来哈、啊。哎，这不是左奇的助理吗？是啊，这不是左奇的员工吗？老板回来了，左奇，这是什么情况啊？我就知道你会回来。这这这，别感动了，赶紧炒两菜去啊！这几天炒的太难吃了，你也不管。哎呀妈呀，左总啊，以后这种活啊，可真别让我干了。刚才那鱼啊，都从锅里要蹦出来了，吓我一跳，你说。<笑>还愣着干嘛？请吧，老板。左总。怎么了？公司同事那么多，怎么总叫我加班呢？累了，发牢骚了。我就觉得吧，很不公平。你从学校出来的那一刻开始，你就应该知道，这世界不可能公平。哎，对了，你跟你女朋友是不是快结婚了？啊，这个你是怎么知道的，涂总？你怎么来了？你别哭啊你！我跟我妈吵了一架。是因为房子首付的事吧？是啊，他们好不容易同意我们结婚了，但是现在又没有房子，他们又别着急，我跟你说，我们的房子首付马上就攒够了，还有几个月，我努努力肯定可以的，放心吧，有我呢。你不是说你要拼一拼吗？这就开始发牢骚了。这是你一个月的加班费啊，周总，那么多钱啊！我要想帮你，总得想个理由吧。一个女孩。决定跟了你是下了很大的决心，你想要给他足够的安全感，可不是光靠嘴说。既然你想负这个责，就一定要学会付出
。我我明白了，哥哥。行，公快乐。走走啊！我要辞职。怎么了，小豪？我跟你直说了吧，现在外面有公司挖我，待遇特别好，而且过去就是副总。怪不得。小浩啊，我带你这么长时间，你刚有点成绩就这么干，是不是太早了呀？是啊，是你一直带着我，可能还不是因为我有能力吗？不想让我辞职，行啊，给我加工资，涨待遇。我想听听涨多少。在我原有的基础上，至少加一万，而且给我单独的办公室，嗯，工作时间我自己定。小浩，你长本事了呀，敢威胁我了？我真不是威胁你，我给你打个电话，你自己听。喂，苏总。你好，小浩。苏总，告诉你个好消息，我正在跟这边的老板谈离职呢。哦，这样，你现在在那公司好好的做，合作的事情啊，以后再说，好吧？不是为什么呀？咱们之前不是谈好了吗？我们大股东不同意你过来。据他了解啊，你现在公司的老板对你很好，一手提拔的你。你这样跳槽到我们这儿来，以后也会跳槽到别的地方去。我们不放心啊。那你们这不是玩我了吗？咱们讲的好不好的？再见。哎，左左，我我知道错了，你再给我一次机会。我我真的知道错了。完了！哎呀，董总，你好，你好，你好，小浩好，我现在有点急事要出去处理一下，你在我办公室等我。好，董总，你先忙。给熊总泡茶。好的，董总，熊总这边请。来，熊总泡茶。这茶泡的也不怎么样嘛。换一个，熊总不爱喝啊。好的，我给你换一个。换换换，什么破茶呀？熊总，这是我们公司最顶级的茶叶了，你尝一下吧。这都没味儿啊，这叫顶级，都说自己是顶级。再给我换一个。那熊总，你喜欢什么口味呢？哎呀，算了算了，这么大个人连茶都泡不明白。熊总你，你什么你啊？想发火啊？给我忍着。左总，左总，你回来了。左，熊总，茶还喝口味吗？不错，左总，茶挺好喝的。左总，咱们聊聊合作吧。好呀。首先，我们公司的产品质量肯定没有问题。这个开场白不怎么样呀，换点其他的说法。然后，我们公司有顶级的人才。每个公司都说自己顶级，做点其他的。那左总，你还想了解点什么？算了，熊总，没想到这么大公司的一个老板，连话都说不清楚。左总，你什么意思啊？没什么意思，喝茶。你你什么你？想发脾气啊？忍着。